É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre os desafios do PSDB para as eleições, a candidatura de Rodrigo Garcia para o governo de São Paulo, o apoio à terceira via e como o consórcio intermunicipal do Grande ABC, as cidades da região, estão lidando com o aumento dos casos de Covid. Eu converso com Orlando Morando, que é prefeito de São Bernardo do Campo. Prefeito, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, Laerte. Boa noite, Luciano. E principalmente, todos que acompanham o Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela oportunidade à sua disposição. E vamos começar falando de política, falando do PSDB. Eu queria saber como é que ficou o clima depois da desistência de Dória, não é, que insistia em participar, havia muita negociação para uma chapa única junto com outros partidos e a gente viu que por mais que o PSDB tentasse passar uma ideia de entendimento, ele não resistiu à pressão interna. Né? E agora tem essa possibilidade de uma chapa junto com o Simone Tebet do MDB. Eu quero até confirmar se a tendência é Tasso Gereissati mesmo participar. E como é que fica o clima? O PSDB vai unido nesse apoio ou não? Denise, o ex-governador João Dória teve uma coerência importante. É, ninguém pode ser candidato de si próprio. Ele ganhou as prévias. É, infelizmente, após a vitória das prévias, que eu inclusive o apoiei, é, um grupo menor dentro do PSDB usou de artimanhas e ele não quis forçar nenhuma situação, é, aceitou se retirar do processo mesmo sendo vitorioso. É natural, um partido que faz umas prévias, investe, não reconhecer e não legitimar o candidato, cria traumas. Mas o ex-governador João Dória teve bom senso e a coerência exatamente por essa razão. Passado este momento, o partido decidiu, e já está decidido e aprovado na executiva nacional, o apoio do PSDB ao MDB, que já tem a sua pré-candidata Simone Tebet, que é uma boa pessoa, uma boa senadora, uma pessoa experiente na vida pública. Todo candidato tem que fazer uma construção, e todo candidato, via de regra, ou uma grande parte, começa a, o processo eleitoral não obrigatoriamente liderando as pesquisas. Eu fui um exemplo disso quando venci as eleições em São Bernardo, eu comecei em terceiro colocado e já fui para o segundo turno com quase 20 pontos à frente do segundo colocado. Senadora Simone Tebet é um bom nome a ser ofertado à sociedade, apresentado à sociedade. Ela também busca superar os desafios internos, como qualquer partido, é difícil o partido que tem unanimidade na largada. E, por outro lado, é muito claro que os candidatos a deputados, sejam eles os candidatos a federal ou estadual, se aproximam dos majoritários ao vê-lo crescendo. Ninguém quer apoiar um candidato que está com baixo indicativo. Não estou aqui dizendo que isso é correto, não é correto. Mas é um processo natural, as eleições passam, e eu não me esqueço dela, e quando faço essa análise, é com a frieza. E, por outro lado, aqui em São Paulo, estamos apresentando um excepcional candidato do PSDB, um dos mais experientes homens públicos que a cidade de São Paulo produziu. Um candidato do Estado, nascido em São Paulo, como nós chamamos, né, o Rodrigo Garcia, o nosso novo governador, é raiz. É, nasceu em São Paulo, viveu em São Paulo, estudou e fez toda a sua trajetória na vida pública, sempre oferecendo serviços ao povo do Estado de São Paulo. Agora, Uma experiência que poucos homens públicos adquiriu. O Rodrigo também começou com um indicativo pequeno. Hoje já passou dos dois dígitos. Nossa previsão é que meados de julho para agosto, ele já com certeza está despontando, se não tiver... Na, na primeira colocação, pode estar na segunda. Então, é um processo natural. A campanha permite que o candidato se torne conhecido. E, ao se tornar conhecido, convencer as pessoas. Tem alguns candidatos que, ao se tornarem conhecidos, as pessoas desistem deles. Outros, ao se tornarem conhecidos e apresentar o que já fez, as suas propostas, a sua experiência, o seu compromisso, acabam recebendo o apoio maciço da sociedade. E é o que nós estamos vendo no novo governador Rodrigo Garcia. Por onde ele passa, a aceitação é muito grande, a adesão dele é muito forte. Agora, ele prefeito, aqui... ele, não, ele vai ter que brigar contra a polarização que tende a se repetir aqui em São Paulo, pelo menos o que aponta as pesquisas, que é a polarização entre Lula e Bolsonaro. Nós ainda não temos Márcio França, uma posição definida. E aí eu queria saber também como é que fica o PSDB nessa disputa para o Senado, 
não é, se vai abrir mão, como é que, que ficaria, qual o apoio, mas a gente vê uma tendência de repetição, assim como em outros estados. Então, Rodrigo Garcia, mais do que ficar conhecido, mais do que mostrar o que ele já fez uh, sendo vice uh, do governo de São Paulo, ele tem de enfrentar essa resistência dos candidatos que são apoiados por Lula e por Bolsonaro e sobrou alguma uh, resistência pelo fato dele fazer parte da equipe de João Dória, né? que era uma coisa que não se conseguia explicar muito o porquê né, dessa resistência do eleitorado. Né? Denise, vamos separar. Primeiro, a polarização em São Paulo nunca existiu. Tamanha verdade, o Lula foi eleito presidente da República, reeleito e elegeu a Dilma. Precisamos lembrar que a Dilma é do PT, aliada do Haddad e do Lula. Eles nunca conseguiram vencer as eleições em São Paulo. Pelo contrário, no exercício perderam a Prefeitura de São Paulo. Então, o povo de São Paulo sabe escolher. E a nossa opinião está muito claro. Aqui não tem essa polarização de direita e de esquerda. São Paulo precisa estar sempre à frente. E é o que o Rodrigo Garcia está oferecendo. Um Estado que cresce muito acima da média nacional, onde os partidos não estão à frente dos projetos, que as entregas e os resultados estão acima dos nomes das pessoas colocados, é um Estado soberano, independente. Aqui esta politização, tenho certeza que não vai permear. São Paulo é maior do que os políticos, principalmente aqueles que mudam as vésperas da eleição para o nosso Estado ou transferem o título eleitoral, como é o que está fazendo o candidato da família Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. Nada contra, mas ele acabou de transferir o seu título para disputar uma eleição. É, eu falava São da Paulo polarização é por causa das pesquisas. De bons projetos e de bons políticos. É isso, eu falava da polarização por causa da situação das pesquisas. E Rodrigo Garcia está com uma dificuldade agora, que é manter o apoio do União Brasil. Como é que está a discussão? Mas a mesma dificuldade que o PT não conseguiu o apoio do PSB, o Tarcísio não definiu as suas alianças ainda, isso é uma tratativa permanente e constante. Pelo contrário, se você pegar o arco de alianças para o governo de São Paulo, quem tem a maior aliança é o novo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Quem não conseguiu construir maioria são seus adversários. Aqui em São Paulo, Rodrigo tem o apoio do MDB, do Cidadania, do é, PP que é um partido que inclusive faz parte da base do Bolsonaro, do União Brasil, que é da onde ele veio, o antigo DEM, que se fundiu com o PSC. Mas que está vacilando. Então, podemos, então vamos lá, se você pegar, nenhum outro partido ou coligação ou pretenso candidato tem a metade do tempo que terá Rodrigo Garcia. Então a candidatura dele é mais estruturada, ele é o governador de São Paulo, oferece resultados e mostra solidez. E, acima de tudo, uma ampla experiência. As pessoas vão ter o direito de opinar com alguém que mudou para São Paulo agora para ser candidato e de um outro que foi o pior prefeito da história de São Paulo. Aliás, perdeu a eleição no primeiro turno. A marca do Haddad foi as vias de bicicleta que não funcionavam. Corredores é, mas o momento político não iam para lugar né? nenhum. O momento político muda a preferência do eleitorado. A gente sabe que teve quem elegeu lá atrás o Lula, também acabou votando em Bolsonaro e agora está voltando para o Lula. Você tem essa mistura, as oscilações do eleitorado. É claro que o Rodrigo Garcia vai ter tempo, depende do União Brasil, por isso que eu estava perguntando muito, que é o partido que mais tempo tem de, de TV. Então é importante que se preserve essa negociação. Agora eu queria que a gente falasse um pouquinho de saúde. Não é? O ABC ele vem a, a, tomando medidas distintas, dependendo da cidade com relação ao controle da Covid. São Bernardo do Campo, preocupam os números? Qual é a estratégia que está sendo adotada? Denise, nós tivemos uma oscilação, como todo o Brasil teve, mas nada a ponto de levar a preocupações como tivemos no ano de 2020 e 2021. Por que não? Porque as pessoas vacinadas, a letalidade está muito baixa e o nível de pessoas internadas não disparou. O que nós sempre medimos aqui, a boa coerência, é exatamente você não ter uma saturação, um estrangulamento no sistema de saúde. Então, as pessoas tiveram... O vírus voltou a infectar um pouco mais? Sim. Quem está vacinado, o caso é grave? Não. Os casos que levou à internação são de pessoas que não tomaram o ciclo completo. Tanto que amanhã... A cidade de São Bernardo já passa a vacinar 40 anos acima. Eu e a minha esposa, a deputada Carla Morando, já vamos tomar, não apenas para dar o um bom exemplo, a vacina é o um método de, de poder proteger as pessoas, mas também de nos proteger. 
vocês mesmo acompanharam, eu fui um dos primeiros políticos infectados lá em meados de 2020 e quase morri. Então, as pessoas precisam ter a conscientização de que tem que tomar o ciclo da vacina completo. Eu já tomei três doses. Amanhã, São Bernardo passa a vacinar 40 anos acima, eu vou tomar a quarta dose. E se o Ministério da Saúde liberar e falar que a quinta é necessária, eu vou tomar a quinta dose. Aonde tem vacina não tem tragédia, aonde tem vacina o óbito é muito menor, infinitamente menor, e aonde as pessoas se vacinam não existe uma disparada na ocupação dos leitos hospitalares. O que nós vimos lá atrás, quando não tinha vacina e quando o Brasil negou ter a vacina, não tinha onde pôr as pessoas, não tinha respirador, não tinha leitos de UTI, não tinha quarto para receber. Em São Bernardo, nós demos conta do recado. Em meio à pandemia, nós garantimos um novo hospital de urgência, com todo o apoio do governo de São Paulo, da minha esposa, a deputada Carla Morando, e nós demos conta é isso, do recado. Prefeito. Então, o apelo que eu faço, e aproveito o Jornal da Gazeta, para as pessoas tomarem a vacina. É, começa Porque amanhã, muitos... então, 40 anos, a partir de amanhã. E, prefeito, eu agradeço muito a sua participação. Orlando Morando, que é prefeito de São Bernardo do Campo. Mais uma vez, obrigado. Uma boa noite. Denise, eu que agradeço. Vamos firme, vamos de Rodrigo Garcia, o novo governador de São Paulo. Muito obrigado Isso a todos. Isso é propaganda já com vocês.